えー、っと、今、15巻目です。はい。えー、せねせねさん。えー、なこし先生、こんにちは。こんにちは。いつも動画やインタビュー記事など拝見しております。はい。友達間の付き合い方や親との付き合い方で深く深く悩んでおります。なるほど。イエス。えー、なこし先生にとって言いたいことを言うというのは一体どういうことなのでしょうかほう。ちょっとひねってきましたね。素晴らしい。ね。うん、言いたいことを言う。物事心ついた頃から相手の反応を予測して返事してきたせいで、数日経ってから自分の本心に気づくというのがずらです。ああ。まあ、簡単に言うと4種的な。でも、これ9種の人もそんな傾向が出たりね。あと2種の人なんかも時々あるかもしれない。でも、まあ9種以外だとやっぱ偶数系でしょうね。うん。十種の人も後になって、あの時私本当はこのことを言いたかったとかね。えー、そんなこともありますし。でもまあ全体的な四種的な傾向は、の場合はね、数日どころか数ヶ月、数年経ってっていうようなこともあるね。はい。えー、数日経ってから自分の本心に気づくということがずらです。知らない、どうでもいい人にはイラッと来て、来たらすぐ怒れるし注意もします。でも友達の関係が深くなればなるほど、ただひたすら黙り込んでしまいます。あ、それが過剰適応。その、要するに相手に対する、えー、過剰な気遣い。その多くには自分が見捨てられたくない。自分が一人になりたくないっていうなんか幼少期からのすごい寂しさを抱えてたりすると過剰適応っていうのが起こりますよね。これは僕は本、もう何年前でしょうあれ、15年ぐらい前かな。書いた通りなんですけど、そうじゃなくて、まあ、あのー、うん、この問題は本当に何度も何度も玉ねぎの顔をめくるように深めていった方がいい。すごい素敵な、実はね、この方はすごく悩んでおられるんですけども、でも素敵な、本当に人間、その人生の味わいがあるというかね、そういう悩みな、悩みって味わいでもあるとこあるんですよね。ごめんね、こんな言い方して今悩んでる人をね、簡単に味わいなんか言うな、<笑>いや、いや、本当それはわかります。本当にわかります。あの、でもそれも、うん、まさに修行無常で、またそれも過ぎていくからね。これが不思議なことに。はい。それで、えー、言いたいことを言うという、ここの基本に戻りましょう。この方のご質問、ね、言いたいことを言うとはどういうことかって言ったら、自分と対話するってことですよね。うん、言いたいことっていうもの、つまり、えー、ある種の集中状態、全集中やな。全生、全集中、常中。<笑>全集中もできないけど、ある程度の集中が常中して、いると今自分が言いたいことのニアリーイコール、例えば的の真ん中にドーンだ、こう、これで言うと、ここか、ドーンと刺さるのでもないけど、ここら辺とか、ここある枠の中、ここら辺とか、ここら辺ぐらい、ここら辺、ここら辺とか、ここら辺ぐらいは刺さるようになるんですよね。えー、それは、つまり自分の言ってる言葉言葉に、なんか、気持ち悪さがないか。うーまあ、後ろを向いたさっていうのとはまた違うんですけど、その気持ち良さがないか、自分の言葉として喋ってるかって、これ感覚を養わないといけなくて、まあ、感覚の心理学っていうのを僕書きましたけどね。あの、つまり自分の感覚の中でブレてないかっていう、これはもう、それ、僕の場合はこのカラータイマーっていうか、みぞおちのあたり、胸のあたりからみぞおちのあたりの感覚なんですけど、そこでまっすぐに言えてるかどうかっていう感覚なんですけど、え、それが武術なんかでは実、軸を立てるとかね、えー、丹田を鍛えるとかなんかそんなことを言うんでしょうけど、えー、なこ先生にとって言いたいことを言うっていうのは自分、自分の言葉を発しているかっていうことを自分に絶えず感覚しながら、この身体の中で感覚しながら話をするっていうことですね。その時にブレない。んで、ブレないで話ができる相手が、自分にとって心を開いてるってことですよね。心を開ける相手がいませんというのに、まず心を開くとは何かっていうことですよね。はい。だから言いたいことを言うというのは一体どういうことなんでしょうかっていうのは、自分のこの胸のあたり、溝落ちのあたりの感覚から、正面を向いて相手に話をしてるっていうことです。僕にとってはね。
。えー、だから、物事、物心ついた頃から相手の反応を予測して返事をしてきたっていうのがあるんですね。でもね、これ面白いんですよ。これ素晴らしい。あるいは苦労されてたんでしょう、この人は。だから、相手の反応を予測すると遅れるんですよ。ある時点から。ある時点から、それまでは人間関係っていうのはもちろん深まっていってますよ。でも、ある時点からもっと相手と、ちゃんと話をしようっていう段階が来るんですね。それまでね、第一段階目、第二段階目、第三段階目ぐらいを超えたいと思うときに、相手ともっとちゃんと今自分の言葉で話がしたい。でないと何かブレる、なんか嫌だ、ダメだ。これ以上深まっていかないっていう段階が、来るんですね。早い人だともうそのまま10歳ぐらいからそうかもしれません。遅い人だと40歳ぐらいから、40代ぐらいからそうかもしれません。その時に相手を予測してると予測して帰ってきて答えてるでしょう。その間が 0.2 秒であったってやっぱり 0.1 秒ずれるんですよ。遅れるんですよ。そうすると相手も遅れてるっていうことがわかる、感じ取れるから、スッと相手の心が、えー、言葉が入らなかった。相手の相手に自分の言葉が入らない次元が来るんです。これすっごい、あの、あの、惨めったらしい言い方でごめんなさい。これはあなたを揶揄してるわけじゃないんですよ。でも、ある時点から薄っぺらいと感じ出すんですよ。それは僕だって同じです。ある時点から相手の対応を予測している段階あるんですよ。それでお互いになーなーで、あるいはお互いに騙されて、うまく話が通る時点があるんですけど、それより踏み込んだ第4段階目踏み込んだ時には、スーッとその言葉や対応が全部上滑りに感じてくるんです。すべて、この世のすべてのものは相対的ですから。ある段階で深いと思ってても、それは全然深くなくて、実は薄っぺらだったっていうこのレベルがあるんですよね。そうすると、この相手の反応を予測していて全部をごまかしていたことが全部薄っぺらく感じる段階が来る。ね、僕の浅はかな限定された経験からですよ。間違ってるかあなたの方が進んでるかもしれないんですよ。でもそういう段階が来ます。えー、そうするとその薄っぺらいことを今感じるから方向修正できて、いや、こっちだと。あるいは、今ちょっと言え,言えない。明日まで考えたい。そういうことも言えるようになります。うん、うん、うん、うん。だから、この人も、より深い、そしてより、中心を得た関係性とか、自分の心との向き合い方に今目覚めてるところだと思います。僕は、ちょっとね、あの、大変な言い方になったらごめんなさい。でも、そう感じます。素晴らしい段階に入ってる。だから苦しむ。ということだと思います。はい。え、えー、だから黙り込んでしまう。でもそれが今自分の心の状態、今自分が本当に言えてる言葉が真実の声か言葉かに目覚め出すとまた喋れるようになると僕は思います。えー、もしよかったら、あのー、ちょっとエクササイズしてみてください。あるいは僕の講座なんかでちょっとみんなの言葉遣いとか僕の話し方のリズムなんかを何かヘボでますけどね。でも参考になるかもしれない。えー、そんな風にも思います。何か一つ参考になればありがたいです。はい。名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな。Time.